نظام هواوي الجديد يمكن ما ينشاف على الجوالات هذه السنه وايضا نتكلم على جوال جديد من ريدمي وبطاقه ابل البنكيه اللي يمكن يبغى لها تشتري لها غلاف حمايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوكم فيصل السيف وحلقه جديده من اخبار اول باول للتقنيه والعلوم نبداها بهواوي هواوي نظام هارموني اللي المفروض انه نتشوق له بشكل جدا كبير ولكن للاسف بعض التسريبات تؤكد انه نظام هارموني او اس لن ياتي على الجوالات مطلقا خلال هذه السنه والمتوقع انه يبدا يجي على الجوالات السنه القادمه وبالتحديد سنه 2021 هي السنه الاساسيه لهذا النظام الحين في جوال متشوقين له هذا الجوال من المتوقع بشهر سبتمبر على حسب بعض التسريبات ولكن ننتظر التاكيد في طرح جوال هواوي القادم الجديد اللي هو الهواوي ميت 30 برو تضاربت التواريخ وتضاربت ايضا اصدارات والاعلانات من مختلف المواقع فخلاص الموضوع قرب ما بقي لنا شوي على سبتمبر فامورنا طيبه لانه سبتمبر شهر مؤتمرات مهم في مؤتمرين جدا ضخمه اول مؤتمر في قطاع الجوالات حيكون اكيد مؤتمر ابل اللي في 10 سبتمبر حيعلنوا فيه عن الجوالات الجديده الحين الى الحين ما تم اعلان الدعوات والمتوقع اثناء هذه الحلقه وبكره يكون رساله دعوات من شركه ابل لنفس الضيوف اساس يحضروا المؤتمر، حضرت المؤتمر تقريبا اربع خمس مرات، حضور المؤتمر كان جيد، هنا حسوي لكم الشيء اللي اخر سنتين قاعد اهتم اكثر اني اسوي بث مباشر باللغه العربيه باذن واحد احد لنفس مؤتمر ابل، كل سنه نصك اكثر من 300 الف على هذا البث وبنكرر العاده، ايضا المؤتمر الثاني المهم حق هواوي، تكلمت عليه قبل شوي، نستنى التاريخ والتاكيد وفي في برضه مؤتمرات ثانيه فمثلا الاوبن وورلد من اوراكل حيكون في سان فرانسيسكو عندكم مؤتمر ثاني من شركه مرسيدس مرسيدس بنز وبيعلنوا عن مجموعه ضخمه من سيارات الهجينه والكهربائيه في توجه مختلف لمرسيدس في هذا المجال زي ما انتم ملاحظين الفتره الاخيره قاعدين نتكلم على السيارات وحتى اخر ثلاث سنوات قاعد نتكلم على السيارات بشكل جدا كبير قائمه مراجعه السيارات تتعدى ال 25 سياره موجوده عندنا على القناه وبالتاكيد السياره القادمة في المراجعة هي اللينكن افييتر اللي كنت موجود في حدثها في سان فرانسيسكو. الخبر الثاني الحين اتكلم عن نظام الاندرويد اللي خلاص واضح انه انتهت الحلويات لشركة اندرويد شركة جوجل وقالوا خلاص خلونا نبطلها هذه العادة ولسه كل شيء جايبين لنا نظام حلاوة وقاعدين نتبعه فنظام اندرويد 10 حيكون هو الاسم الرسمي لنظام الكيو. الكيو كنا قاعدين نتوقع له اسماء الظاهر كيش ما هي بنوع حلاوة اصلا تبدا بالكيو كيش ما ادري كان المفروض تكون قطايف <تصفيق> المفروض نظام الاندرويد 10 ولكن اللي صار انه اعلنت جوجل بشكل رسمي انه نظام حيكون اسمه اندرويد 10 ضبطوا الشعار وضبطوا ايضا الهويه البصريه لنفس اندرويد بشكل جدا بسيط ولكن خلاص رسينا الحين على اندرويد 10 بصراحة أسهل بكثير. أنتقل لخدمة ثانية من جوجل اللي هي يوتيوب. يوتيوب رسمياً حيبدأوا يشيلوا كل المحتوى حق الأطفال اللي يسيء للأطفال بشكل أو بآخر. فحيكونوا أكثر صرامة خلال المتبقي من هذا العام والسنة القادمة في تنظيف المحتوى اللي موجود على اليوتيوب وإتاحة المحتوى الأفضل والأرقى والأجمل للعائلة واللي ما يكون فيه أي حزازات وأي مشاكل للمشاهدين الأطفال. هنا نقدر نقول إنه أيضاً طبعاً علينا مسؤولية جداً ضخمة إذا لقيت محتوى ولا شيء غير مناسب للأطفال وهو موجه للأطفال أو في أشياء إيحاءات مكويسة لهم على طول بلغ عن هذا المحتوى من حقك نتيجة جدا رائقة لمحتوى أجهزة جوالات الألعاب يوم سألتكم الحلقة الماضية ودكم نسوي محتوى أكثر عنها 80% منكم قال نعم فالحين نبدأ بالتصويت أي أجهزة الألعاب اللي تتوقعونها أقرب لكم نسوي لها المراجعة الأولى هل حتكون من شركة شاومي أي سوس تبغى أي جوال ثاني موجود أو رازر أوكي موجود هذه الثلاث الجوالات وخلينا نحط أربعة في الاستفتاء شاركوا في الاستفتاء وأبشروا من عيوني بإذن الله شركة أبل أو لا بنك أبل في هذا الخبر ونتكلم على أبل كار متاحة حاليا للمستخدمين بعض المراجعات من اليوتيوبرز اللي موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية عن هذه البطاقة والمحتوى والإمكانيات حقتها تبين بعض الأشياء الإيجابية والسياسة. أحد الأشياء اللي قاعدين يحاولوا ينتقدوها ويعلقوا عليها الحين في الإعلام لقيتها شيء مرة مستغرب إنه اللون الأبيض حق الكارت. طبعا ابل سوت الكارد من تايتانيوم وحطت عليه اكثر من طبقه الوان على اساس انه يكون اللون الابيض هو الاساسي ومسوين البراند المميز اللي فيه خصوصيه جدا عاليه على نفس الكارت فالحين بعض المواقع قاعده تشتكي انه الالوان او بلا صح تتوسخ بطاقه بسرعه. اوكي هذه مشاكلكم صارت؟ 
فيقول انه يبغى لك تشتري غلاف حمايه على نفس البطاقه حقت ابل التمانيه اللي انت تاخذها فانت تشتري ابل كارد ويمديك تشتري غلاف وتحطها ما كلنا في الوطن العربي قاعدين نحط غلفه على جو البطاقات الائتمانيه حقتنا او على بطاقات البنك اذا ما كانت اساس النظافه حقتها كانت اساس انه ما يصير في تاتش بينها وبين البطاقات الثانيه او بينها وبين الجوال اساس ما كل شيء قاعد نفسي يشتغل فما ادري يعني ابل كارد يبغى له غلاف <تصفيق> واضح مره تعبان صح من اسوء الاخبار للاسف اللي في حلقتنا اليوم هي حرائق الامازون اللي قاعده تاثر على رئه الارض رئه الارض حسب ما يسموها بعض العلماء هي غابات الامازون ففي حرائق حاليا قاعده تنشب في هذه الغابات من يوم 23 اوغست من 23 اغسطس تخيلوا يا ناس وقاعده تصير الحرائق اكثر واكثر إيه كمان التقرير يقول اوالي 2500 حريق قاعد يشب في هذه المناطق طبعا هو يتكلم على موجات الحريق شركه ناسا اطلقت الصوره اللي انتم قاعدين تشوفوها امامكم هذه الصوره توضح البقع الحمراء راء هذه الكربون مونوكسيد آه نفس الغاز في وجود ارتفاع او في ارتفاع 16 الى 18 الف قدم وهذا الغاز يبقى في نفس الاتموسفير في غلاف الجوي لحوالي الشهر كامل قبل ما يروح طبعا الغابات حقت الامازون من قوه التشجير فيها والاشجار والنظام البيئي المتكامل الموجود فيها سميت هذه الغابات برئه الارض لانها تنتج نقدر نقول اكسجين كثير تحافظ على نظام بيئي كثير بل انه بعض العلماء قال انه 20% من الصحه اللي موجوده في الارض والهواء النقي هو بسبب نفس هذه الغابات، وحكومه البرازيل ايضا استنجدت بالجيش وبالعسكر والشرطه وبكل الفئات للحمايه الوطنيه على اساس انهم يحاولوا يخمدوا هذه الحرائق واتوقع حيكون في تدخل دولي كبير لاطفاء الحرائق وغريب انه ما في احد قاعد يتكلم على هذا الامر بشكل جدا كبير. الله يستر يا رب العالمين ونشوف الاشهر القادمه ايش يمكن في ترتيبات سيئه محتمله من نفس هذه الحرائق على باقي الدول حول العالم بالذات الدول القريبه من البرازيل اللي يسموه شيء الريبل افكت، ريبل افكت تعرف يوم ترمي حجر على النهر فالحجر يطيح في او هنا اقدر اقول هذا النهر عندكم سطح النهر يطيح عندكم الحجره يصير موجات هذا يسموه ريبل افكت فالمصيبه تصير هنا فبعدين الريبل افكت ياثر على المنطقه اللي حولها الله يستر. وفي قسم ثاني واضح من الناس انهم مو مشغولين مره فقاعدين يحققوا في اول عمليه سرقه خارج الارض، ولكن عملية السرقة هذه صارت لأحد رواد الفضاء اللي طلعوا على المركبة الفضائية حقتهم وكانوا من نفس رواد الفضاء حقينهم اللي استخدم لابتوب في انه يشيل فلوس من حساب زوجته، طبعا استخدم لابتوب اساس يستخدم النت حق ناسا <تصفيق> مطنوخ <تصفيق> عشان يست... عشان يسحب فلوس او انه يحول فلوس او يسرق مال من نفس الحساب الخاص حق زوجته ويسوي فيه عمليات مالية فنوعا ما كان بينهم مشاكل طارق جدا كثيرة وانفصال جدا كثيرة فهو استغل وقت وجوده على مكوك الفضائي بانه يسوي عمليات تحويل ويستخدم الانترنت حقه احمد انت اللي مسوي الاخبار صح؟ اوكي واضح كميه الجرائم اللي محطوطه في اخبار انت اللي مسويها كذا؟ اوكي نروح لجريمه ثانيه وهذه اول جريمه تعتبر بايومتريك فيها مقاييس حيويه، ليش هذه الجريمه فيها مقاييس حيويه؟ لانه في واحد قتل خويته اللي كان بينهم جدالات ماليه ايضا وهذا الامر صار في الصين فيوم قتلها اخذ فلوس باستخدام جوالها، سرق فلوس من حساباتها وحاول يحصل على قرض من احد التطبيقات الصينيه اللي عشان تتمم القرض يبغى لك تسوي تعرف على الوجه، فاخذ جوالها وحطه على وجهها وطبعا هي مضروبه حالة الحاله واصلا ميته، فلاحظوا الفريق حق التوثيق اللي موجود في الطرف الثاني من نفس التطبيق انه احد القياسات تم تحويلها لا تدقيق يدوي، الكمبيوتر ما لقى انه في اي قياسات قاعده تجي من العين اثناء المجرمنت البايومتريك الفيس اي دي اللي قاعد تصير، فبالتالي نفس اصحاب التطبيق قاعدين يتاكدوا من هذه القياسات، لقوا انه في عليها وجهها ضربات وما ضربات، يعني راح لها الصوره، راح لهم الصوره بالراحه. ولقوا ان عيونها ما تتحرك زي ما قاعد نفس الجوال يقول لهم فبالتالي بلغوا عن الرجال وطلع الرجال هارب من المنطقه اللي هو موجود فيها ومسوي جريمه قتل راح بالسياره اربع ساعات للمدينه حقته وشيء عجيب المهم هذه اول قضيه في العالم تكون بايومتريك يتم كشف القضيه وملابسات القضيه بالمقاييس الحيويه واضح انه الجوالات بتصير قفيطه
ننتقل الحين لشركة أمازون اللي يمكن تواجه بعض العقوبات في الولايات المتحدة الأمريكية من بعد التقارير اللي توضح أنه في مستخدمين قاعدين يشتروا بعض المنتجات من أمازون الغير آمنة حسب القوانين اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية عارفين أنه في كل بلد في جهة وزارة أو هيئة هذه الجهة مسؤولة عن جودة المنتجات وأيضا المعايير اللي هم يوضعوها زي وزارة التجارة هنا اللي توضع معايير للبضاعة اللي يتم استيرادها وبيعها في المملكة العربية السعودية فالمهم أمازون يمكن تواجه مشاكل أنه في بضائع بالآلاف لقوها على نفس منصة أمازون غير آمنة للاستخدام ولا حتى تطابق المعايير في الولايات المتحدة الأمريكية فيبغانا ننتظر هذه القصة كيف تصير على أمازون لأنه كم منصة ضخمة من أمازون منصة بيع فيها تجار كثير يبيعون منتجاتهم واضح أن الشروط والقوانين حقت أمازون مو الكل قاعد يطبقها أول حادثة وفاة يتم تسجيلها وربطها بطريقة أو بأخرى بالتدخين الإلكتروني أو الإي سيجرتس أو الفيب أحد الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية من المدخنين الشريهين لسجائر الفيب الإلكترونية اللي صار مع أن توفى بمرض صدري إلى الحين الأطباء لم يربطوا بشكل حازم أنه وفاته بسبب الفيب ولكن كثير من الأمور تقول أن الآدم كان يدخن بشكل جدا كبير فأكيد الصدر عندما تحمل كان أحد أسباب الوفاة وإلى الحين ما طلع تقرير رسمي عن هذا الأمر الحين لو شفنا مبيعات التبغ عالميا تناقصت يمكن مليار السنة الماضية عن السنة اللي قبلها فتناقص جدا ضخم وأيضا في نقلة نوعية من مستخدمين الدخان العادي إلى الدخان الإلكتروني ويمكن الدخان الإلكتروني يواجه كثير من القضايا والمشاكل لأنه شركة كانت التبخ ما قاعدة تبيع زي أول فالنتيجة حتصير حملات ضخمة على الدخان أو السجائر الإلكترونية وأيضا الدول بطبعها قاعدة تحارب التدخين والتدخين الإلكتروني فشفنا سان فرانسيسكو كأحد المدن اللي منعت التدخين الإلكتروني في الأماكن العامة فهنا نقول أنه فترة توجه للصحة الحين سؤال سألته أحد الأشخاص ونوعا ما ارتبك من الإجابة لو سألتكم العمر المتوسط لا الأشخاص اللي كانوا موجودين في عام 1910 وش العمر المتوسط أحمد؟ توقع أنه زمان وصحة المفروض الناس تشتغل وتروح وحركة وتيجي ف 1910 كم كان متوسط عمر الرجل على سبيل المثال؟ على أساس أنه كانوا صحيين أكثر؟ بالضبط احنا اليوم صحيين اكثر لو رجعنا العام 1910 متوسط عمر الشخص الرجل تقريبا قاعدين نتكلم على 47 سنة يس الناس كانوا يموتوا بعز شبابهم نقدر نتكلم وهذا الامر ليش كان لقلة الموارد النظيفة في الغذاء والشرب وايضا نتكلم على المشاكل الكثيرة والحروب والمخاطر اللي صايره في العالم ونتكلم على النظام الطبي ما كان جدا ضخم وكويس العالم كله قاعد يتوجه على استدامة الأعمار لأنه في موارد أفضل للغذاء وللشرب المويه نظيفة وأيضا نتكلم على قطاع صحي أفضل من أول فالنتيجة من كشف الأمراض وإيجاد العلاجات أنه يصير في عمر أكبر ومتوسط عمر أكبر فالنساء سابقينا بالعمر الأطول من زمان من زمان سابقينا بالعمر الأطول هو يموت وهي هي ذبحته <تصفيق> لا امزح اوكي امزح اروح للخبر الاخير واتكلم على شركه لامبورغيني يعني عندهم الافنتادور وعندهم الهوريكان السيارتين هذول يمكن يحصلوا على نسخة هايبريد وايضا شوقت لامبورغيني بحسابها على انستغرام انه يمكن يكون في سياره هايبريد قادمه من عندهم بشكل جدا قريب قطاع السيارات والهجينة بالذات والكهربائية تعتبر سيارات إلكترونية أكثر ما تعتبر سيارات عادية فعشان كذا في التقنية كثير من التقنية كلنا قاعدين نتوجه لقطاع السيارات كأنجيب حصة من الإعلام منه ليش؟ لأنه بالفعل شيء حلو وتلاحظوا أن الاستدامة في العالم أيضا تتطلب هذا الأمر نهاية الحلقة وكل حلقة سبحانك الله وحمدك أشهد لا إله إلا أنت استغفرك وتوب إليك أشوفكم على ألف خير ترى ما قصد شيء أبد الرجال والنساء دائرة متكاملة فما في أحد قصف عمر الثاني <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله الله يستر من العلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>